درو که باز کرد معطل میکنه من پشت سرت میام تو مغازه تو مغازه ما هم دیگه رو نمیشناسیم من اصلا رو کشیدم سمتش تو سری در برو بیا تو ماشین منتظر من باش همین آقا با شما هستن یعنی خفه شو من اومدم طلب عادل رو ازت بگیرم نه کاری با تو دارم نه طلا فروشی وقتی ولت کردم پشت سرت هم نگاه نمیکنی خدا حافظ مرسد چرا چرا بله میکنی چرا قد موازه به منی چرا قد مهربونی مرابی عشق اساسا انتخابی نیست چه چیزی هم که انتخابی نیست هیچ شکستی وجود نداره چند روزه خیلی به حرفای شما من فکر کردم نظر راجع به نکیزا حفظ شده نکیزا پسر خیلی خوبیه من فکر میکنم منو خیلی دوست داره فکر میکنم بیشتر این کسی که میتونم دوستش داشته باشم اونه دیدی چی کار کرد؟ هنوز به دیشب فکر میکنی؟ تو فکر نمیکنی؟ عادت کردم که بوسه ما زود تراموش کنم خواست بهم بفهمونه که هنوز دوستان داره مرسده چی داره عذیتت میکنه؟ نراحت نمیشه که بگم میخوام یه مدتی تنها باشم رستا با تو کار داره آقا که بود؟ یه آقایی میگه که سیاوش هم نامزد رابی ما تا حالا هم دیگر ندیدیم ولی دورا دور هم دیگر میشنسیم احساس میکنم به هم خوردن عروسی شما و آرش و به هم خوردن عروسی من و رابی بی ارتباط نیست منم مطمئنم یه توتعی در کاره
اگر آرش هنوزم عاشق رستا باشه زمان اصلا مهم نیست به من اعتماد کنین اگر عاشق رستا باشم این شماره منه لطفا شماره خودتونم برام بفرستین چون خبرای خونه آرش دوتر از هر کسی به من میرسه خانم آوا ممنون که درکم میکنی فقط نمیخوام خونواده هم یا کس دیگه ای فعلا چیزی از این موضوع بدونن بعد یکم احتیاط بکنیم خیالت اون راحت خدافز من الان آمادم اگه میخواین شروع کنی خیلی هم خوبه میشنوم کجا بودی؟ فکر کردم آراش بهت گفته اون که برای قیبت پریشبت بود دیشب کجا بودی؟ نگرانم شدی؟ نه برای من اهمیتی نداشت ولی آراش تا صبح نخوابید جایی نبود که زنی نزنه واسهت مهم نیست چه بلایی سرم اومده میبینی که داشتم اومدم خونه چند تا جوان ریختن سرم همه چی رو بردم پول، ساعت، گوشی، حلقه، همه چی رو جالبه همه اون چیزایی هم که من برات خریدم بردم از هم نپرسیدن کی واسهت خریده اگه مقاومت نکرده بودم ماشینم برده بودم فقط تونستم خودم به یه درمانگا برسونم بعدش هم رفتم کلانتری گزارش دادم ببین اگه باور نمی کنیم میتونیم با هم بریم کلانتری اونم به وقتش الان کارهای مهمتری داری خوبه پس تو به کارهای مهمت برس منم میرم استراحت کنم خیلی خستم فکر کردی اینقدر احمقم که از کارات خبر ندارم نه؟ چی کار کردم که خودم خبر ندارم؟ به خیال سیابش رو میکشونی اینجا اونم همه چی رو به هم میزنه و دست رابی رو میگیره و میره؟ چرا باید همچین حماقتی بکنم؟ وقتی مطمئنم دیر یا زود خودش همه چی رو میفهمه منم از آرش شنیدم پس حتما اینم شنیدی که عاقبتش چی شد؟ بله پس دیگه نگران چی هستی؟ میرم بخواهم نه نگران نیستم 
جمعه بعد عروسی رابی و آرشه میخوام بزرگترین عروسی دنیا رو براشون بگیرم چیه؟ ناراحت شدی؟ قافرگیر شدم خوبه پس حتما خواب از سرت پرید چون کلی کار هست که بعد انجام بدی بالاخره پدر دامادی خیلی خوب بود میدونم کار خیلی سختی اما عالی از پسش برمادی الان بهتری؟ بهترم ولی هرچی که فکر میکنم هیچی ازش یادم نمیاد طبیعی عزیزم بار اولی که داری در موردش صحبت میکنی ذهن تو هنوز سعی میکنه خاطرات تلخ و پس بزنه و سرکوب کنه تا از دسترست خارج بشن همین سرکوب کردن و تبدیل میشه به اون کابوسا و ترسه مختلفی که سراغت میومدن ولی وقتی راجبش حرف بزنی تمام اون احساسات بد به خداگاهت میاد و باعث میشه کنترلش برات راحت تر باشه هرچی بیشتر راجبش حرف بزنی راحت تر میتونی کنترلش کنی اون موقع حتما چیزای بیشتر یادت میاد تنها چیزی که به من انگیزه میده که بیام اینجا پیدا کردن اونه حتی فکر این که آدمی که زندگی منو نابود کرده ولی واسه خودش آزاد داره میچرخه دیوونم میکنه یه سوال میخوام ازت بپرسم که ربط چندانی به جلسه امروزمون نداره فقط واسه اینه که بیشتر با احساسات و افکار درونی تاشنا بشم بله بپرسید تا حالا به این فکر کردی که اگه یه روزی پیداش کنی شاید همین امروز یا فردا چیکار میکنی؟ من هر روز هر ساعت هر دقیقه دارم بهش فکر میکنم من موقعی که دارم با بقیه حرف میزنم یا مثلا دارم به ظاهر یه کار رو انجام میدم همش دارم تای ذهنم اون لحظه رو تصور میکنم خب دوست دارم زندگی کنه ولی با عذاب هر نفسی که میکشه درد بکشه عذاب بکشه ولی نمیره ندونه باید چیکار کنه دیدن عذاب اون تنها چیزیه که میتونه من آروم کنه
سلام خسرو خان سلام بفرمی تو امروز گاراژ نهی بدی حالم خوب نبود به بچه ها گفتی بودم از زمانی که اون گاراش کوچکر رو داشتم تو الان که صاحب این تشکیلاتم که پونزه بیست نفر توش کار میکنن و نون در میرن و زندگی میکنن تو کنارم بودی تو خوشی ها تو ناخوشی ها محرم رازم بودی جز خانوادم شدی بعد جور به ادادت کردم امروز وقتی رفتم گاراش دیدم تو نیستی انگار یه چیزی گم کردم خیال میکنین من عادت نکردم خسرو خان تو همه این سالا پشتم بودین مثل کوه ولی بعد از خاصکاری و اون حرفا سخت شد برام تو چشاتون نگاه کنم نمیتونم نگران زندگی دخترم باشم نگران تو نباشم این دور از انصافه تو منو خوب میشناسی نمیخوام به خاطر من خانوادم خودتو فدا کنی میخوام خوب فکراتو بکنی نکیسا رستار زیاد داد اگه رضایت منم برات مهمه خوب بشین فکر کن بعدا تصمیم بگیر به خودت هم زمان بده چرا راحت تصمیمم عوض شی خسرو خان میخوام باهات صادق باشم خیلی باید بهش زمان بدی و خیلی مواظبت بکن چون پر کردن جای خالی آرش بر رست و خیلی مشکل اون یه بار با اون عشق و تجربه کرد نباید توقع داشته باشی با این حالت رویش همه چی خوب باشه بعد خیلی صبور باشی بهش فرصت بدی اون خیلی آسیب خورده من از داره خیلی خوب میشنسم و الان وضع روی خوبی نداره باید خیلی محاسبت بکنی به همین سادگی نیست که بکنی فردا همه چی خوب و درسته خوب فکراتو بکن به خودت زمان بده یه روزی مادرم بهم گفت اش وقتی میاد با خودش بازیاشم میاره تو هم باش بازی کن ازش ببر بهش بباز حتی بمیر ولی از دستش نده از این به بعد فقط یه دلیل واسه زنده بندن دارم خسرو خان این که رستا خانم رو خوشوختش کنم آوا بله ماما بیا پایین کارت دارم چیزی شده؟ چیزی نشده بیا کارت دارم از صبح منتظر بودم هی دست دست میکردم رستا بره پات حرف بزنم یه ها زد آره بیرون کار داشتم تو واقعا چی کار داری میکنی؟ من نگرانتم الان چی کار داشتی؟ این روزا رستا حرفی باهات نزده 
در مورد چی؟ خواستگار جدیدش کی؟ نکیسا نکیسا؟ نکیسا یوهو یه دفعه؟ آره از بابات خواستگاریش کرده راست اولش مخالف بوده ولی ظاهرا دیشب قبول کرده. راست قبول کرد؟ بابات از من نظر میخواد. خب شما چی گفتین؟ چی باید بگم؟ بگم خوبه، بگم بده، آدم نمیدونه چی میشه. بعدم راست که بچه نیست، خودش باید تصمیم بگیره. این چند روزه همه فکر و ذکرم مرفای اون روز تو بود ولی دلم راضی نمیشد به خصوص از وقتی که نکیسا خاصگاری کرد دیگه مطمئن شدم آوا هرچی تو کلت میگذره بریز دور دیگه ادامه نده مامان آرش رستا رو دوست داره من مطمئنم رستا ما آرش رو دوست داره خب بعد به رستا یکم وقت بدیم چه وقتی؟ نشونه ها رو نمیبینی؟ من به نشونه ها اعتقاد دارم آوا کدوم نشونه ماما؟ دقیقا همون موقعی که تو میخوای به خاطر دل خودت یه رابطه رو خراب کنی نکیسا میاد خاصگاری اگه این نشونه نیست پس چیه؟ به خاطر دل خودم یا دل شکسته رستا اگه اون چیزی که تو ذهن تو اتفاق بیفته دل یه دختر دیگه میشکنه خودتو قاطی این ماجرا نکن اگه قرار دلی بشکنه ترجیح میدم ما قربانیش باشیم تا با استوبانی جالبه من همیشه میدونستم نکیسا از یه نفر تو این خونه خوشش میاد ولی فکر میکردم که اون تویی چرا من؟ خب با تو خیلی بیشتر سمیمی بود تا زیگم خیلی دورو برت میپلکه میپلکه واقعا <تصفيق> نمیدونم دیگه میدونی آدم هیچ وقت نمیدونه تو سر بقیه چی میگذره بله میدونم برای برنامه ریزی یه عروسی ده روز زمان کمیه ولی دوستانی که معرف بودن گفتن شما تنها کسی هستین که از عهده این کار برمیان البته بعد بدونین که محدودیت مالی هم وجود نداره یه راننده هم براتون میفرستم که راحت تر کارا رو پیش ببره چند از تشریف داشته باشت من خواهیم اطلاع بدم اومد ساعت سه عالیه دو نیم راننده رو میفرستم جلوی دفتر مامو خانوم خریدتون تشفا بردن ببرش دو اتاق من ازش پذیرایی کن تا من بیام چش راضیه جان ناصر رفت دنبال کارتا بله همین الان فرستادم بهش رفت لیست خریدام دادم انجام بده خیلی خوب وقتی که برگشت با هم دیگه بریم ویلای لواسون یه چند نفرم با خودتون ببرین اونجا رو تمیز کنین مهمونای مهم میدارم خودت هم بالا سرشون وایسا که کارا رو درست انجام بده چش راضیه بله. کارتا که رسید یک شو بیارین تو اتاق من بعد بنویسم سر را که داریم میریم ببریم واسه کسی چش خانم به کارت برس باید بفهمید بله سلام داریم خرید خرید چی؟ عروسی دیگه هرچی بخوای میگم برات بیارن هم اینجا نه آخه من همیشه آرزو داشتم که با آرش برم توی این مزونا و بوتیکای شهر خرید کنم برای عروسی یعنی دلم میخواد همه چیز به سلیقه اون باشه 
که اون شب دوست داشته باشه خونه رو دوست داشته باشه وسایل رو دوست داشته باشه اینجوری فکر میکنم قشنگ تره عزیز دلم خوشحالم که به زود رسیدی اگه شما نمودین هیچ بودم از این اتفاق رو برای من نمیافتم حیف که مامانت زنده نیست تا این بوزا رو ببینه جاش خیلی خالیه در از شما مثل همیشه جای خالیش رو برای من پر کردی جونم چه داماد خوشتیفی مرسی شنیدم دارین میرین خرید در روسی دیگه به اصرار رابی بود میگه کیف عروسی به خریدشه خواستم خوشحالش کنم خودت چی؟ خودت هم خوشحالی؟ آره چرا که نه همه چیز داره حالی پیش میره میدونی که مجبور نیستی به این ازدواج تن بدی کسی مجبورم نکرده انتخاب خودم شما مثل که کلا با ازدواج من مخالفیم فرقی هم براس نمیکنه عروس کی باشه اصلا منم مثل هر پدر این حساب به بچم وظایفی دارم من فکر کنم شما وظیفتون انجام دادین منظورم برگردوندن سیاوشی بس فهمیدی فهمیدنش خیلی کار سختی نبود همیشه فکر میکردم یه نفر هست تو این خونه که با سیاوش در ارتباطه و خب طبعا چون شما سبی میترین دوست پدر و عموش هستین اون شخص میتونه شما باشید اون قدرانم که فکر میکردم باهوش نیستم فقط از این تعجبم که چرا زودتر بهش نگفتی چون اون موقع همه امیدم به رستا بود مطمئن بودم اونقدر عاشقشه که به هیچ دختری اجازه نمیدی وارد زندگیت بشه خیلی خواه سیاوش دیگه سراغت نیومد زنگی پیامی نه من هیچ وقت در طول این سالا با این آدم در ارتباط نبودم اصلی مسئله من نبوده مسئله رابی بوده چرا این سال پرسیدیم هیچ همینطوری سوال مشکوکی همینجوری که نپرسیدیم یه دقیقه بشین این طور که معلومه همه چی همون طور پیش میره که تو مامانت میخواین منم از این بابت خوشحالم فقط یه سواله که ذهنم رو درگیر کرده نپرسیم اگر از تو همین الان پیدا بشه و بابت کاری که کرده و عذرخواهی بکنه و بخواد کنارت باشه تو بازم رابی رو انتخاب میکنی رستا با شما صحبتی داشته؟ نه نه راست بگین 
صحبتی بوده بین شما میگم که نه پس چرا این سوالا میپرسیم جوابت واسه مهمه کاری که رستا با من و خونه بادم کرده برام غیر قابل بخششه فرض کن همه اون دیده ها و شنیده ها سوء تفاهم بوده و واسه همهشون توضیح وجود داشته باشه هره چی باید شنیم فرض کنم چون من میخوام بدونم چی میخوای بدونی؟ بذار آرش اینجوری بگم بهت روز عروسیت با رستا گفتی اگه قرار به اشتباه باشه دوست دارم اون اشتباه رستا باشه یادم حالا میخوام بدونم در مورد رابی هم همینو میگی یا رابی فقط بهانه است برای اینکه رستا رو فراموش کنی ای بابا اسم خانمه بعد در رفته من نیم ساعت منتظر تما نری ببخشید تفسیر من شد بوده و کلی خرید داریم فعلا لب رسید تا عاشقم شدی تا بی قرار و مجنون و شید و مثل خودم شدی حالا که وقتشه پا تو عقب نکش تصویر عشق و خاموش و تنها رو پوست شب نکش بی قراری نکن دلم گرگه زاری نکن دلم قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم مستخونم شکسته شد در زدم هر جا بسته شد وقتی افسرده تر شدم عشقم دیگه خسته شد تر شدم اون خسته تر شد و با خنده می گفت ای بابا ول کن عرفای بی خود و بغز منو ندید عشق منو ندید تا زندگی من اومد شروع شه اون به تهش رسید زیبای چش سفید بی قراری نکن دلم گرگه زاری نکن دلم قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم مستخونم شکسته شد در زدم هر جا بسته شد وقتی افسرده تر شدم عشقم دیگه خسته شد تر شدم اون خسته تر شد و با خنده می گفت ای بابا ول کن عرفای بی خود و بغز منو ندید عشق منو ندید تا زندگیمون اومد شروع شه اون به 
دوست رسید زیبای چش سفید بیقراری نکن دلم گرگزاری نکن دلم قایق گم شدم ببین تا کمر قرق تو گلم استخونم شکسته شد در زدم هر جا بسته شد وقتی افسرده تر شدم عشقم هم دیگه خسته شد تر شدم اون خسته تر شد و با خنده می گفت ای بابا ول کن عرفای بی خود و بغز منو ندید عشق منو ندید تا زندگی من اومد شروع شه اون به تهش رسید زیبای چش سفید بیقراری نکن دلم گرگزاری نکن دلم قایق گم شدم ببین تا کمر قرق تو گلم استخونم شکسته شد در زدم هر جا بسته شد وقتی افسرده تر شدم عشقم هم دیگه خسته شد بیقراری نکن دلم گرگه زاری نکن دلم قایق گم شدم ببین تا کمر قرق تو گلم الو سلام رسته خانم ببین این باره چند ما به جنس خوب بده دیگه به مشتری میدونی چون بگیم اون کار بچه های منه یه لحظه گوشی چی شده دخترم سلام سلام چیزی نشده داشتم میرفتم جایی گفتن اگه میشه با هم دیگه چرا که نه بشین الو جمال دیگه سفارش نکنم اتفاق نیفتده فقط چند کلمه حرف پیل مراحت و بدر شده به نکیسا میگم همه چی رو فراموش کنه راحتی اینجوری بسی چی نمیده تو منو نمیشنسی مگه تو همه این سال ها غیر از این بوده تا مطمئن نشم تو دل چی میگذره 
میدونه که آروم نمیشم این چند روز همش حواسم به تو بود تو نکیسا رو میدیدی یا رو ازش بر میگردوندی یا بهش کم محلی میکردی مثل همین امروز تو گارش دست خودم نیست بابا من هنوزم تو خوابم تو بیداریم فقط آرش رو میبینم اصلا نمیتونم کسی دیگه رو ببینم به جزون میدونم ولی بالاخره باید یه جا شروع کنیم باور کنیم دارم همه تلاش هم میکنم دارم سعی میکنم یه جور خودم رو راضی کنم با نکیسا ازدواج کنم ولی نمیتونم وقتی آدم همش فکرش به یکی دیگه از چجوری میتونه ازدواج کنم یه وقتی پیش خودم فکر میکنم اصلا من ازدواج کنم بعدش یه یه جایی اتفاقی آرش رو ببینم چه حالی میشم چه حسی میشم میشه اصلا مگه رستا جان دخترم عزیزم خودت داری میگی فکر اما واقعیت های زندگی یه چیز دیگه هست مشکل من همین واقعیت ها دیگه بابا بخواه آرشی که من عاشقشم زنده است نفس میکشه تو همین خیابونه تو همین شهره من واقعا اگه بخوام با تون صادق باشم الان دیگه دنبال یه نشونم یه نشونه که حداقل بهم بگه چه کاری درسته چی کار باید انجام بده اینه که تو میگی امیده نشونه نیست هر چه قدم بخوای خود تو منطقی نشون بدی دهی دلت بارشه تو دوست داشتی آرش هم حقیقت رو میدونست و ازت میگذشت تو هنوز بهش امید داری و نمیتونه دل بکنه امید اشتباهه آره در این مورد اشتباهه روز خاک سپاری مادرت خدا بیامرز همش امید داشتم بلنش دستم و بگیره با هم بریم خوبه ولی فقط یه امید بود اون داشت بردو باز کن نمیدونم چرا برای اونی کارتو فرستدن ولی مطمئنم قصدشون اصلا دعوت نبوده فقط اصرار داشتن حتما این پاکت به دستت برسه مادر آرش به خاطر که پسرش رو تأخیر کرده بودم بهم گفته بود هیچ وقت من رو جواب تأخیر تأخیر دیگه نگهش داشتم واسه یه همچه روزی اینم نشونی که بخواستی
Rasto. رابی کار تموم شد بیا من کار وحشتناکی باید کردم واقعا ازت مذرد بخونم صدا ما داری زب بکنی الان مدرک میخوای جمع کنی میدونی چی به من گذشت من فردا مرخصی یه روزه دارم هم جواب سوال هم ازش میگیرم هم طلب هم یه جوری بس میگیرم من نایمدم اینجا نامیدت بکنم فقط اومدم میگم هر کاری میخواییم بکنین دیگه وقتشه رابی با تو حرفی زده؟ لطفا بذار ببینم تو با هم صحبت کنیم میخوام بهت بگم که صرفا فقط یه اشتباه بود تزبیم میکنم که دیگه تکرار نمیشه باشم هیچ وقت قولی نده که بهش نمیتونه عمل کنه میدونی تو این مدت چه بلایی سرم اومده حالا که به هم برگشتیم قول بده جز خودمون از کسی حرف نزدیم قول بده که تنها نمیزدیم از تو میگذرم تا نگذره آب از سرت ها میشکنم من تو خودم تا نشکن بالا پرت ها زندگی هیچ وقت برای ما دو تا کاری نکرده اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده تنای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم تو کوچه آخر بالا ما من تو قفص و دورم نشستم دل تنگ تمنه ترسم بر نکردم هیچ جا دنبالم نگردین من یه درد داره کردم یه قدم مونده به دریا ساحل و بارونه کردم من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم تنای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم تو کوچه آخر 
آخر بالا ما بستم من تو قفص و دورم نشستم دل تنگ تمنه تنای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم تو کوچ آخر بالام و بستن من تو قفس دورم نشستم دل تنگتم من دل تنگتم من دل تنگتم